ಸೊ ಆ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿರುವ ಉದ್ದೇಶ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದಿರುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ತಂದೆಯ ದೇವರು ದಿನನಿತ್ಯ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಎದ್ದ ನಂತರ ಆ ದಿನವನ್ನ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಪಡೆ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಹ್ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನೇಕ ಅನುಭವಗಳ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲಾನು ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಒಂದು ಅಂಗಿನಲ್ಲಿ ದೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಆ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನದಲ್ಲೂ ದಾವಿದನ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆ ಆತನ ಒಂದು ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಆತನು ಅರಸನಾದ ನಂತರ ಅರಸನಾದ ನಂತರ ಅವನು ಮಾಡಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಗಳು ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಆತನ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸ್ ಮೆಚ್ಚಿದ್ರು ಅಂತಾನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ದಿನದಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಸಹೋದರರು ಬರೆದಿರುವ ಒಂದು ಪಾಠ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಾವಿದನ ನಗರ ಅಥವಾ ಪಟ್ಟಣ ಈ ದಾವಿದನ ನಗರ ಅಥವಾ ಪಟ್ಟಣ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಇದು ಎರಸೆಲೈಮ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಎರಸೆಲೈಮ್ ಪಟ್ಟಣ ದಾವಿದನ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣ ಅಂತ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಇದು ಬರೆದಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಂಗಿರುವಾಗ ದಾವಿದನ ಪಟ್ಟಣ ದಾವಿದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ರಾಜನಾದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಕೈನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಒಂದು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅನೇಕ ಪಟ್ಟಣಗಳಿದ್ರು ದಾವಿದನು ಯಬೂಸಿಯರಿಂದ ಈ ಪಟ್ಟಣವನ್ನ ಅವರು ಆ ಗೆಲ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತಾನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ಪಟ್ಟಣದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಡೆ ಈ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆಗಳಿತ್ತು ಏನಂದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟ ಗುಟ್ಟ ಗುಟ್ಟಗಳಿಂದ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಇಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಎದುರಾಳಿಯ ದಾಳಿಗಳು ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಈ ಎರ್ಸಲೈನ್ ಪಟ್ಟಣವನ್ನ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಲೂ ಈ ಎರ್ಸಲೈನ್ ಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಆ ಗೋಡೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಗಳಿತ್ತು ಅದರಿಂದ ಇದು ಯಾರೇ ಮೂಲಕ ಇದು ಆಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಪಟ್ಟಣವನ್ನ ಯಬೂಸಿಯರಿಂದ ದಾವಿದನು ಇದನ್ನ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರ ನಂತರ ಇದನ್ನ ಅವರ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿ ಅವರ ಒಂದು ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ದಾವಿದನು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದಾವಿದನು ಏನ್ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ ನ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ ನ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೋದಿಕ್ಕೆ ಅವರು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ ನ ಅವ್ರು ಕಟ್ಟೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಇದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಮರಗಳು ಆ ಒಂದು ಆಲ ಆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ ನ ಕಟ್ಟೋದಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಆ ಯೋಧಕರು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಟ್ಟುವ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರೋವರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆತನ ಆ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿದ್ದ ಹೇರಾಮ್ ಹೇ ಹೇರಾಮ್ ಅನ್ನುವ ರಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಈ ತೈರಿ ಪಟ್ಟಣ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇವರಿಗೆಲ್ಲಾ ಸ
ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಾವಿದನು ಆ ಯರುಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣವನ್ನ ತನ್ನ ಪಟ್ಟಣವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಈಗ ಆತನ ಪಟ್ಟಣದ ಪಟ್ಟಣವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋ ನಂತರ ಈಗ ಆತನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ದಾವಿದನ ಪಟ್ಟಣ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇದು ದೇವರ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣ ಅಂತ ನಾನು ಇದನ್ನ ಮಾರ್ಪಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಅವರ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ದಿನದ ಪಾಠದ ಒಂದು ಯಾವ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಾವಿದನ ಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ದೇವರ ಪಟ್ಟಣ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಯರುಸೆಲೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡಿ ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಾವಿದನ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ದೇವರ ಪಟ್ಟಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ದಾವಿದನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಹುದ್ಯರು ಅಥವಾ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಾಂಗದವರು ಅನ್ಯ ದೇವರು ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಪೂಜಿಸಿ ಅವರ ಒಂದು ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ನಿರ್ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ದಾವಿದನು ಈಗ ಅವರ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನ ಮಾರ್ಪಡೆ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಇದು ದೇವರ ಪಟ್ಟಣ ಅಂತ ಆತನು ಇದನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನಕ್ಕೆ ದೇವರ ಪಟ್ಟಣ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಎರುಸೆಲೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿನೆ ಆ ಕಳೆದೋದ ಮಂಜೂಷನ್ನ ಈ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಾನೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಆ ಆಗಿರೋ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪಟ್ಟಣದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಮಂಜೂಷಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಮಂಜೂಷಿನ ವಿಷಯವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಉಲ್ಲಂಕುಶವಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಈ ದಿನದಲ್ಲೂ ಈ ದಾವಿದನ ಪಟ್ಟಣ ದೇವರ ಪಟ್ಟಣವಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ದಾವಿದನ ಒಂದು ಅಹ್ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಅಥವಾ ದಾವಿದನಿಗೆ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಇತ್ತು ಅಂತಲೂ ನೋಡ್ತು ಅದರಿಂದಾನೆ ಆ ಮಂಜೂಷಿನ ಎರುಸೆಲೆಮಿಗೆ ತಂದ್ರೆ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅದು ದೇವರ ಪಟ್ಟಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೌರ ಸೌರೇ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಾಂಗದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆ ಅನ್ಯ ದೇವರು ದೇವತೆಗಳ ಶಿಲೆ ಅಥವಾ ಐಡಲ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ದಾವಿದನಿಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೇ ಆತನು ಸರಿಪಡಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಈ ಮಂಜೂಷಿನ ತಂದಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಈ ಮಂಜೂಷು ತರೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಈ ಒಂದು ದೇವದರ್ಶನ ಗೂಡಾರದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ದೇವದರ್ಶನ ಗೂಡಾರವನ್ನ ಅಹ್ ಯಾರು ಪರಾಮರ್ಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ನೋಬ್ ಅನ್ನುವ ಪಟ್ಟಣ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ದಾವಿದನಿಗೆ ನೆರೆಯಾಗಿ ಅಥವಾ ದಾವಿದನಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಯಾಜಕರನ್ನ ಅವನು ಸಾಯಿಸಿ ಸೌಲನು ಆ ಆಸ್ ಆ ಒಂದು ದೇವದರ್ಶನ ಗೂಡಾರವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಂಜೂಷು ಆ ಒಂದು ಕೂಡಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏಳಿ ಮತ್ತು ಆತನ ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ಮಂಜೂಷನ್ನೇ ಅವರು ಆ ಯುದ್ಧದ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನಡೆಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ಅದು ಪಿಲಿಸ್ತೀರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಮಂಜೂಷು ಇತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಆಗ್ಲೇ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದರಿಂದ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಂಜೂಷು ಎರುಸೆಲೇಮ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಆದ ಘಟನೆಗಳು ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಅಭಿಜ್ಞಾಪ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಊಜನ ಸಾವು ಅದಾದ ನಂತರ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಒಬ್ಬೇದೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲಾನು ನಮ್ಗೆ ಆ ಸತ್ಯಭೇದದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ
ಯಾವ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಡುವಂತ ಗೌರವವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದೇ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಂತ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಅದರಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದಾವಿದನು ಆತನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದಾವಿದನ ಪಟ್ಟಣವನ್ನ ದೇವರ ಪಟ್ಟಣವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಪಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಆತನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ದೇವರ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಆತನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಗಮನ ಕೊಡದೇ ಇರೋ ಕಾರಣ ನಾವು ಮೊದಲನ ಬಾರಿ ಆ ಮಂಜೂಷಿನ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಸೋಲನ್ನ ಅಥವಾ ತಪ್ಪನ್ನ ಅರಿಯು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ರು ಅಂತನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಇರುವಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೊತ್ತಿ ನಾವು ನೋಡದಂಗೆ ನಾವು ಗೊತ್ತಿರೋ ತರ ದೇವರ ವಿಷಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಲೋಕದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರವವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಷಯಗಳು ದೇವರಿಗೆ ಅದು ಮೆಚ್ಚುವಂತದಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಮೂಲವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಮಗ್ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅದು ಆದಿಯಿಂದ ಯಾವಾಗ ದೇವರ ಬಾ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಬಾಯಿನಿಂದ ಈ ವಿಷಯಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಪ್ರಕಟಣೆ ಆಯ್ತೋ ದೇವರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಯಾವಾಗ ಆತನ ಭಕ್ತರ ಮೂಲಕ ಆತನ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ದಿನದ ದಿನದ ನಂತರ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳು ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಕ್ಕೂ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿಯ ಪಾಠ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದಾವಿದನು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಮಾಡಿದ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ದೇವರಿಗೆ ಅವರ ಕಾಲ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಂಗೆ ದೇವರನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿನೇ ಆ ಹೊಸ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಆದರೆ ದೇವ ನಿಯಮ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲನೆ ಆಗದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಘಟನೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಪ್ಪಾದ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ನ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರು ಅಂತನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೌಧ ಸೌಧ ಅದರಿಂದಾನೆ ದೇವರು ಅವರ ಒಂದು ನಿಯಮವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಆತನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ ಜನರು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿನೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬುದ್ಧಿ ಪಾಠವನ್ನ ಪೂಜನ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತ್ರು ಅಂತನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೌಂದ ಸೌಂದರ್ಯ ನಾವು ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಂಗಿರುವಾಗ ಈ ಗೌರವಿಸುವ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹೋದರ ಸೌಂದರ್ಯರೇ ನಾವಿರುವ ಈ ಒಂದು ಕಾಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯುಗಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕುಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಇರುವ ಲೋಕದ ನಿಯಮಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಹಂಗಿರುವಾಗ ದೇವರ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ ದೇವರ ಒಂದು ನಿಯಮ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಂಗೆ ಬದಲಾಗತ್ತಾ ಅಥವಾ ನಾವು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಂಗೆ ಅದನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ಬೋದಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅದು ದೇವರು ಅದನ್ನ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಲ್ಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ರ ಸೌಲಭ್ಯ ಅದರಿಂದ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತೋ ಅದು ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಂಗೆ ಅದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ವಿಷಯ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಂಜೂಷಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೊತ್ತು ಅದನ್ನ ತರಬೇಕು ಯಾರು ಅದನ್ನ ಹೊತ್ತು ತರಬೇಕು ಅಂತ ದೇವರು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಯಮವನ್ನ ಇಟ್ಟರೋ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಶಾಶ್ವತ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅದೇ ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ ಆಗಬೇಕು ಸೌಂದರ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಸೊ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಂಜೂಷು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಅದರ ವಿಚಾರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹೃದಯದಲ್
ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸ್ತೀವಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಹೆಂಗಿದೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಚ್ಚರಿಸ್ತೀವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಆ ದೇವರಿಗೆ ಅಪಮರ್ಯಾದೆ ಆಗುವ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಗೋಬೇಕು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸರಿ ನಾವು ಆ ಜೋಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹೋದರಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬಳಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆ ಹಾಡು ಭಾಷೆಗೋಸ್ಕರ ದೇವರ ನಾ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ತಪ್ಪಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ದೇವರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ನಮ್ಮ ಯುಗಗಳು ಮಾರ್ಪಡೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾರ್ಪಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಅದು ಆ ಸಂತೋಷ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ನೀವು ಅದನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಸೌಧ ಸಭೆ ಸೊ ಹಂಗಿರುವಾಗ ಇಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ದೇವರ ಒಂದು ಪ್ರಸನ್ನತೆ ದಾವಿದನ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಈ ಮಂಜೂಷನ್ನ ದಾವಿದನು ತರಕ್ಕೆ ಆತನ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ದೇವರ ಪಟ್ಟಣದಗಿಂತ ದಾವಿದನ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕಿಂತ ದೇವರ ಪಟ್ಟಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ದಾವಿದನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಆತನನ್ನ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ದೇವರ ಹತ್ರ ತಂದು ದೇವರ ಒಂದು ಭಕ್ತನಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವನ್ನ ದೇವರು ಕೊಟ್ರು ಅಂತಾನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಸಂಗಿರುವಾಗ ದೇವರ ಪಟ್ಟಣ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ವಿಷಯವಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನ ದೇವರು ಕೊಟ್ರು ಆ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಾಂಗದವರು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡದ ನಂತರ ಕಡೆ ಅರಸನಾದ ಜೆದೆಕ್ಕಿಯನಿಗೆ ಜೆದೆಕ್ಕಿಯನ ಕಾಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರಿಂದ ತೆಗೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟುವರೆಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಅದು ದೇವರು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಅವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದು ನಾವು ಒಂದು ವಚನವನ್ನ ಓದೋಣ ಎಜೆಕಿಯಲ್ ಎಜೆಕಿಯಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ವಚನಗಳು ಎಜೆಕಿಯಲ್ ಎಜೆಕಿಯನು ಎಜೆಕಿಯ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ವಚನ ಓದೋಣ ಓದ್ತೀರಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ವಚನ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತ ಏಳು ವಚನಗಳು ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ದೊರೆಯೇ ದುಷ್ಟನೆ ಭ್ರಷ್ಟನೆ ನಿನಗೆ ಸಮಯವು ಹತ್ತರಿಸಿದೆ ಇದೇ ನಿನ್ನ ಅಪರಾಧದ ಕಡೆಗಾಲ ಕರ್ತನಾದ ಯಹೋವನ್ನು ಇಂತೆನ್ನುತ್ತಾನೆ ಮುಂಡಾಸವನ್ನು ಕಿತ್ತು ಬಿಡು ಕಿರೀಟವನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಾಕು ಎಲ್ಲವೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಲಿ ಕೆಳಗಿನದನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಾಡು ಮೇಲಿನದನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡು ನಾನು ದೊಬ್ಬಿ ಬಿಡುವೆನು ದೊಬ್ಬಿ ಬಿಡುವೆನು ದೊಬ್ಬಿ ಬಿಡುವೆನು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯನು ಬರುವುದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಇದ್ದಂತಿರದು ಅವನಿಗೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸುವೆನು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಜೆದೇಕಿಯ ಕಡೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಾಂಗದ ಕಡೆಯ ಅರಸನಾದ ಜೆದೇಕಿಯನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಈ ಒಂದು ದೇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ
ಎಷ್ಟು ತಂಕ ತೆಗೆದಾಕ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀತಿಯ ಒಂದು ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಒಬ್ಬ ಬರುವ ತಂಕ ಇದನ್ನ ತೆಗೆದಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಥವಾ ಮೆಸಯ ಬರುವ ಒಂದು ದಿನದ ತಂಕ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಾಂಗದಿಂದ ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ತೆಗೆದಾಕುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ತಂಕ ತೆಗೆದಾಕ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಒಂದು ಯಾವಾಗ ನೆರವೇರ್ತದೋ ಈ ಒಂದು ಭೂ ಈ ಒಂದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ತಂಕ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಅದು ತೆಗೆದು ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗುವ ತಂಕ ಇದು ದೇವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಅವರ ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಪೇತ್ರನು ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಒಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಅವ್ರು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ರಾಜ್ಯವೇ ಸಭೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೇತ್ರನ ಹೇಳುವ ಒಂದು ವಚನವನ್ನ ಓದನ ಒಂದನೇ ಪೇತ್ರ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ಒಂದನೇ ಪೇತ್ರ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ನೀವಾದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕತ್ತಲೆಯೊಳಗಿಂದ ಕರೆದು ತನ್ನ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ತನ್ನ ಗುಣಾತಿಶಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವವರಾಗುವಂತೆ ದೇವರಾದುಕೊಂಡ ಜನಾಂಗವು ರಾಜವಂಶಸ್ಥರಾದ ಯಾಜಕರು ಮೀಸಲಾದ ಜನವು ದೇವರ ಸ್ವಕೀಯ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ಪ್ರಜೆಯೋ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ನೀವು ದೇವರ ಜನಾಂಗವಾಗಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಆಂಗಿಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಲಿ ನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಜನಾಂಗವಾಗಿ ದೇವರು ಈಗ ಯಾರನ್ನ ಅವರು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಭೆಯನ್ನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಆ ಜನಾಂಗವಾಗಿ ಅವರೀಗ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಕಾಲ ದೇವರು ಈ ಸಭೆಯನ್ನ ದೇ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಎಷ್ಟೋ ಕಾಲದ ನಂತರ ಒಂದು ಸತ್ಯದ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ದೇವರು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವಂತ ದೇವ ಒಂದು ದೇವರ ಒಂದು ದೇವರ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಆತನ ಸಭೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದ ಒಂದು ಸಭೆಯ ಯಾವ ರೀತಿ ದೇವರು ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾರಂದ್ರೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡಿರುವ ಒಂದೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿನು ಸಭೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ದೇವರು ಆ ರೀತಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾರೆ ವಿನಃ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಪಂಗಡವನ್ನ ಅವರ ಒಂದು ಸಭೆಯಾಗಿ ಅವರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾನಾ ಪಂಗಡಗಳು ಈ ಒಂದು ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯಲ್ಲಿದ್ರು ಅದರಿಂದ ಯಾರನ್ನ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಆರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಡೀತಾರೋ ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಅವರ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅಂತವರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಈ ನಿಜವಾದ ಸಭೆಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಅಂಗಂಗ ಅಂಗಾಂಗಲಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ತಯ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಸೊ ಈ ಸಭೆ ಒಟ್ಟಾಗೆ ಅಥವಾ ಸಭೆಯನ್ನ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಅವರು ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಈ ಸಭೆ ಯಾವಾಗ ದೇವರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಪಡ್ಕೊತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಆ ಒಂದು ಪುನರುತ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆ
ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಲೋಕವು ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನ ಅವರು ಆ ಅವರು ಅದನ್ನ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಗೌರವಿಸಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಲೋಕದ ಪ್ರಭು ಆದ ಸೈತಾನನು ಅವರ ಮನೋನೇತ್ರಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ವಚನಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ದೇವರ ನಿಜವಾದ ಸಭೆ ಈ ಲೋಕದ ನಾನಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಸಭೆ ಸಭೆಯಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ದೇವರು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅವ್ರನ್ನ ಪೋಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಹೋದರರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಸಭೆ ಸಭೆಗೆ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಅಥವಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇರುವಂತವರು ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿರುವಂತವರು ಮಾತ್ರ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಅವರ ಒಂದು ಪರಾಮರಿಕೆ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ನ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಅವರು ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದು ಯಾರಿಗಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಭಕ್ತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಥವಾ ಅವರನ್ನ ಪೋಷಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ತಂದೆಯ ದೇವರು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಭಕ್ತರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಅವರು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಸತ್ಯದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಅವರು ಆ ಭಕ್ತರಿಗೋಸ್ಕರ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅವ್ರು ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ತನಕ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ತನಕ ಅವರ ಒಂದು ಪರಾಮರಿಕೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ತನಕ ಆ ಒಂದು ಮಗು ಆತನ ಆತಂದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರಿ ತಪ್ಪನ್ನ ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ವಯಸ್ಸು ಬರೋ ತನಕ ಅವರನ್ನ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಈ ರೀತಿ ಪರಾಮರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ ನಂತರ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ದೇವರಿಂದ ದೇವರ ಒಂದು ಆ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಡೀದೇ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ದೇವರು ಲೋಕದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹ ಸೊ ಈ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಾವಿದನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಾಂತರ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಆ ಮಂಜುಷನ ತರಕ್ ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನ ಪಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ ದೇವರ ನಿಯಮವನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಹಳೇದಾಗಿ ಕಾ ಕಂಡ್ರು ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟವಾದದ್ದಾಗಿ ಕಂಡ್ರು ಅದನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ದಾವಿದನ ಮನಸ್ಸಾಂತ ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನೂತನವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ದೇವರನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡೋದೆಲ್ಲಾನು ದೇವರಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರ ಆಗತ್ತಾ ಅಂತ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ಪಾಠವನ್ನ ನಾವು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸೋಣ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ದಾವಿದನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಹುಡುಕಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇರಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಠ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಸೊ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ದಾವಿದನು ಈ ಮಂಜುಷನ್ನ ತರುವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ನಿಯಮದ
ಆ ಯಜ್ಞಗಳು ಇದೆಲ್ಲಾನು ದೇವರ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕಡೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಆ ಒಂದು ಎರಡನೇ ಪೂರ್ವತಾಂತ್ರ ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರು ಓದಿದಾಗ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಹಂಗಿರುವಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ತುಂಬಾ ಗಮನ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಸೊ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಅವರು ಪುನರ್ಥನ ಆದ್ರೂ ಅವರ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟು ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಆ ಯುಗಕ್ಕೂ ಯು ಈ ಯುಗಕ್ಕೂ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಥವಾ ತುಂಬ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಈ ಯುಗಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಂಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ನಾನು ಮಾರ್ಪಡೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಅದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳು ಕ್ರೈಸ್ತನು ಹೇಳಿದ್ದು ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಕ್ಕೂ ಅದನ್ನ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಆದಾಗ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಾವಿದನು ಯಾವ ರೀತಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಆ ಒಂದು ಮಂಜುಷನ್ನ ತರುವಾಗ ಅವನು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ದೇವರ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ ಮೇಲ ತಾಲಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕಿನ್ನರಿಗಳು ಇದೆಲ್ಲಾನು ಆತನ ಸಂತೋಷವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಯಾಜಕರು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಹಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟ ವಿಷಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಯಾಕ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಆ ಮಂಜುಷನ್ನ ತರುವಾಗ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಕೈಯಿಂದ ಬರೆದ ಒಂದು ಹಾಡುಗಳೇ ಅವರು ಆ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಬರೆದು ಆ ಯಾಜಕರು ಅಥವಾ ಲೇವಿಯರು ಅದನ್ನ ಹೊತ್ತು ತರುವಾಗ ಯಾಜಕರು ಅದನ್ನ ಹಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅನೇಕ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನ ಬರ್ಕೊಟ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೀರ್ತನೆ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಕೀರ್ತನೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಕೀರ್ತನೆನ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸಹೋದರರು ನಮಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಕೀರ್ತನೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಒಂದರಿಂದ ಹತ್ತು ವಚನಗಳನ್ನ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಕೀರ್ತನೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದರಿಂದ ಆ ವಚನ ಆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ತವು ಯಹೋವನದು ಲೋಕವು ಅದರ ನಿವಾಸಿಗಳು ಆತನವೇ ಆತನೇ ಅದರ ಅಸ್ತಿವಾರವನ್ನು ಸಾಗರದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದನು ಅದನ್ನು ಜಲರಾಸಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಿರಪಡಿಸಿದ್ದನು ಆತನೇ ಯಹೋವನ ಪರ್ವತವನ್ನು ಹತ್ತಕ್ಕವನು ಯಾರು ಆತನ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಎಂಥವನು ಯೋಗ್ಯನು ಯಾವನು ಅಯೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಡದೆ ಮೋಸ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡದೆ ಶುದ್ಧ ಹಸ್ತವು ನಿರ್ಮಲ ಮನಸ್ಸು ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೋ ಅವನೇ ಯಹೋವನಿಂದ ಶುಭವನ್ನು ಹೊಂದುವನು ತನ್ನ ರಕ್ಷಕನಾದ ದೇವರಿಂದ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವನು ಇಂಥವರೇ ಆತನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಬಯಸುವರು ಯಾಕೋ ಬೇರೆ ದೇವರೇ ನಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಸೇರುವವರು ಇಂಥವರೇ ದ್ವಾರಗಳ ಉನ್ನತವಾಗಿರಿ ಪುರಾತನವಾದ ಕದಗಳೇ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿರಿ ಮಹಾಪ್ರಭಾವವುಳ್ಳ ಅರಸನು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾನೆ ಮಹಾಪ್ರಭಾವವುಳ್ಳ ಅರಸನು ಯಾರು ಈ ಅರಸನು ಯಾರು ಮಹಾಬಲಿಷ್ಠನು ಶ್ರೇಷ್ಠನು ಪರಾಕ್ರಮಿಯು ಆಗಿರುವ ಯುಹೋವ ಯುದ್ಧವೀರನಾಗಿರುವ ಯುಹೋವ ದ್ವಾರಗಳ ಉನ್ನತವಾಗಿರಿ ಪುರಾತನವಾದ ಕದಗಳ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿರಿ ಅರಸನು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾನೆ ಮಹಾಪ್ರಭಾವುಳ್ಳ ಈ ಅರಸನು ಯಾರು ಸೇನಾದೇಶ್ವರನಾದ ಯಹೋವನೇ ಮಹಾಪ್ರಭಾವುಳ್ಳ ಅರಸನು ಈತನೆ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನ ಅವರು ಸ್ವತಃ ಆತನ ಕೈಯಿಂದ ಬರೆದು ಯಾಜಕರು ಇದನ್ನ ಹಾಡಿ ಎರುಸಲೇಂ ಪಟ್ಟಣದ ಒಳಗೆ ದೇವರ ಒಂದು ಪ್ರಸನ್ನತೆ
ಎರಸಲೇಮಿಗೆ ತರುವಾಗ ಈ ಹಾಡನ್ನ ಆಡೋದಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸರಿ ಈಗ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿಷಯ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ದಾವಿದನು ಮಂಜುಷನ್ನ ತರುವಾಗ ಆತನು ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿ ಅಲ್ವಾ ಆತನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಒಂದು ದೇವರ ಒಂದು ಆ ಸಂತೋಷವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ನೃತ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವ ಈ ಒಂದು ರೋಡಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಒಂದು ಒಂದು ನೃತ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ವಿಶೇಷವಾದ ನೃತ್ಯಗಳು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಭರತನಾಟ್ಯ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಆ ಒಡಿಸಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅಥವಾ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದೆಲ್ಲ ದೇವರನ್ನ ದೇವರವನ್ನ ದೇವರನ್ನ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಒಂದು ನೃತ್ಯಗಳಾಗಿತ್ತು ಅದೇನ್ ರೀತಿಯ ನೃತ್ಯವನ್ನೇ ಯಹೂದಿಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಿತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ದೇವರನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯ ನೃತ್ಯವನ್ನ ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಲನೆ ಇತ್ತು ಅದನ್ನೇ ದಾವಿದನು ಮಾಡ್ಕೊ ಬಂದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಹಂಗಿರುವಾಗ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದಾವಿದನು ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಸೌಲನ ಮಗಲಾದ ಮತ್ತೆ ದಾವಿದನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಮೀಖಾ ಮೀಖಾ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಆ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭವನ್ನ ನೋಡ್ ಸಮಾರಂಭವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕುತೂಹಲದ ಆ ಒಂದು ಸಮಯ ಆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಾವಿದನು ತನ್ನ ಮೈ ಮರೆತು ಈ ಒಂದು ನೃತ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅನೇಕ ಒಂದು ಆ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಇದನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ದಾವಿದನ ಹೆಂಡತಿ ಸೌಲನ ಮಗಳಾದ ಮೀಕಾಲನು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಾಳೆ ಆದರೆ ಅವರು ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೌಡ್ ಆಗಿ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ಸೌಲನ ಹೆಂ ಸೌಲನ ಮಗಳು ದಾವಿದನ ಹೆಂಡತಿ ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಆ ಅರಸನ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಹೆಂಡತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವರು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆ ರಾಣಿಯಾಗಿ ಅವಳು ಆ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಹೀನಾಯವಾದ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಸೌಲ ದಾವಿದನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆತನನ್ನ ಆತನನ್ನ ಬೈಯೋದಿಕ್ಕೆ ಅವಳು ಬರ್ತಾಳೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಆದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಅಲ್ಲಿ ದಾವಿದನು ಯಾವ ರೀತಿ ಆತನು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಒಂದು ಆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅಲ್ಲಿಂದ ದೇವರು ಆತನನ್ನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಂದ್ರು ಆದ್ರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರಸನಾದ್ರೂ ಆ ಹಳೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಇವನು ಮರೆತಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಆ ರೀತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಆಕೆ ಆತನನ್ನ ನೋಡಿದ್ರು ಅಂತ ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಅದಕ್ಕೆ ದಾವಿದನ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಾವಿದನು ದೇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೈ ಮರೆತು ದೇವರಿಗೆ ದೇವರ ಒಂದು ಮಂಜುಷು ಈಗ ಎರಸಲೇಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎರಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣ ಈಗ ದೇವರ ಪಟ್ಟಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡೆ ಆಗುವ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ನೃತ್ಯ ಮಾಡದ ಆದ್ರೆ ಈಕೆಯ ಮನಸ್ಸು ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಆಗಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರಸನ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಅವಳು ನೋಡಿದಾಗ ಅವಳು ಒಂದು ಏನಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ದಾವಿದನನ್ನ ನೋಡಿ ಅವಳು ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದುಃಖವಾಗಲು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಆದರೆ ಅದು ದೇವರ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ದಾವಿದನು ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿನ ಅಥವಾ ತಪ್ಪ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ದೇವರು ಅವನು ಮಾಡಿದ ನೃತ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರು ಆತನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಆತನ
ಒಂದು ಭಾಗ್ಯವನ್ನ ಭಾಗ್ಯವನ್ನ ಅವಳು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಲು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಪಾಠ ನಮಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಐಶ್ವರ್ಯವಂತ ಹೊಂದಿದ್ರು ದೇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ವಿಷಯಗಳು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ವಿಷಯಗಳು ನಾವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರಾಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಪದವಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅದರಿಂದ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ಗೌರವವನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳಿದ್ರೆ ಸೌಲನ ಮಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಸೌಲಭ ಸೌಲಭ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಎಷ್ಟೇ ಉನ್ನತವಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಇರಿಸಿದ್ರು ದೇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ಗೌರವ ನಾವು ದೀನ ಭಾವದಿಂದ ದೀನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವರು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಸೌದ ಸಹೋದರ ಸೊ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಹೋದರರು ಕರೆದು ಹೋಗುವಾಗ ಏನಂತಾರಂದ್ರೆ ಈ ಮಂಜುಷು ಯಾರಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ರೈಸ್ತನಿಗೆ ಇದು ಹೋಲಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮಂಜುಷು ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನ ಹೋಲಿಕೆ ಆಯ್ತು ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಭೆಗೆ ಈ ಮಂಜುಷನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೈಸ್ತನ ಒಂದು ಛಾಯೆಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮಂಜುಷನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆ ಕ್ರೈ ಕ್ರಿಸ್ತ ಏಸುವಿನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅಡಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರ ಜ್ಞಾನ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಎಲ್ಲಾನು ಈ ಒಂದು ಮಂಜುಷು ಅನ್ನುವ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ಅಂತಾನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ದಾವಿದನು ಎಷ್ಟು ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಿಂದ ಈ ಮಂಜುಷನ್ನ ಆತನ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಅವನು ಬಯಸ್ದ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಾನೆ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ಪಾಠವನ್ನ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಸಹೋದರ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ ಕ್ರೈಸ್ತನ್ ಏನ್ರಿ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದೀನಿ ಸೊ ದೇವರ ಆಲಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಹೃದಯ ಮಾರ್ಪಡೆ ಆದ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಳ್ಳೆತನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಒಂದು ಹೃದಯವಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಈಗ ಇದು ದೇವರ ಆಲಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡೆ ಆಗಬೇಕು ಅದರಿಂದ ದೇವರನ್ನ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಎಷ್ಟು ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದೇ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಯಾಕೆ ಆದ್ರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರು ಅದರೊಳಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ದೇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ಗೌರವ ಇದೆಲ್ಲಾನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ನಾವು ಕೊಡುವಂತರಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂತಾನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕೀರ್ತನೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನವನ್ನ ಓಡ್ದ ಆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ನೇ ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ ಓದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಓದಿದ್ವಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಿರ್ಬೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ದೇವರ ಒಂದು ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಏರುವರು ಅಂತ ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಯಾರು ದೇವರ ಒಂದು ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರೋರು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದರ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಕ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಸೇರುವಂತರಾಗಿ ಇರಕ್ಕೆ 
ಇದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಲೋಕದ ಪಾಪದ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ನಮ್ಮನ್ನ ದಿನ ದಿನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧವಾದ ಹೃದಯವನ್ನ ತಂದೆಯ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ದಾವಿದನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಸೊ ಆ ಶುದ್ಧವಾದ ಕೈಗಳು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನನ್ನ ಮೂಲಕ ನಾ ಮಾಡುವಂತ ಸೇವೆಗಳು ನಾನು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಶುದ್ಧತೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಂಥವರೇ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವದ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋರು ಅಥವಾ ಸೇರೋರು ಅಂತ ವಿಷಯ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದರಿಂದ ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ಹಂಗಿನಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾವು ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದು ಪಾಲನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನಾವು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವಿತವನ್ನ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಇರುವಾಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತಪ್ಪಾದ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಯಾಕಾದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಈ ಒಂದು ದೇವರ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಾದ ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಇವರು ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ದೇವರ ಜೊತೆ ಒಡನ್ಪಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಆ ಒಡನ್ಪಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಗಸ್ಥರಾಗಿದ್ದು ಈ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಹತೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನ ಪಡ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಆತನ ಹೆಜ್ಜೆ ಜಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ನಾವು ಶುದ್ಧವಾದ ಹೃದಯ ಶುದ್ಧವಾದ ಕೈಗಳು ಶುದ್ಧವಾದ ಕೆಲಸ ಶುದ್ಧವಾದ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಇದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯದಾರಳಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ಸರಿ ಈಗ ನಾವು ಬಂದಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಈ ಒಂದು ದೇವರ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋ ನೋಡಿಯೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಿರುವ ಆ ಯಜ್ಞದ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಕವನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಅಂತಾರೆ ಸೊ ಬಲಿಯ ಒಂದು ಒಡನ್ಪಡಿಕೆಯನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಬದುಕಿವಿ ಅಂತ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದು ಎರಡು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿದ್ದೀವಿ ಎಷ್ಟು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಇದೆ ಅಥವಾ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ನಾವು ಇದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಗೆ ದೇವರು ಕೊಡುವಂತ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಗೆ ಬೆಲೆ ಇರಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ನನ್ನ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಾವು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದ ಈ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಒಂದು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕವನೆಂಟ್ ಎರಡನೇದು ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಬದುಕ್ತೀವಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಜ್ಜೆ ಜಾಡಲ್ಲಿ ನಡೀತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಿಂದ ಅದನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೀವಿ ಈ ಎರಡನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಪ್ರಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನ ಅಥವಾ ಪದೇ ಪದೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೋತು ದೇವರ ಒಂದು ಆ ಫರ್ಗೀವ್ನೆಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನ ದೇವರ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನ ಅದನ್ನೇ ಪದೇ ಪದೇ ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಅದಕ್ಕೆ ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರೀಟವನ್ನು ಯಾರೂ ತೆಗೆದೇ ಇರಂಗೆ ನೀನು ಜಾಗೃತನಾಗಿರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವರು ನಾವು ಸಾಯೋ ತನಕ ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲ್ಲ ಸಹೋದರ
ಆ ಒಂದು ಆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕೆ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಕಡೆಯ ವಚನಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಏಳನೇ ವಚನದಿಂದ ಆ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನ ಓದನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಕೀರ್ತನೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇ ದ್ವಾರಗಳೇ ಉನ್ನತವಾಗಿರ್ರಿ ಪುರಾತನ ಕದಗಳೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ರಿ ಮಹಾಪ್ರಭಾವವುಳ್ಳ ಅರಸನು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾನೆ ಮಹಾಪ್ರಭಾವವುಳ್ಳ ಈ ಅರಸನು ಯಾರು ಮಹಾ ಬಲಿಷ್ಠನು ವಿಶೇಷ ಪರಾಕ್ರಮಿ ಆಗಿರುವ ಯಹೋವ ಯುದ್ಧ ವೀರನಾಗಿರುವ ಯಹೋವ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾ ಬಲಿಷ್ಠಶಾಲಿ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೋರಿ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಮಹಿಮೆ ಉಲ್ ಇರುವಂತ ಅರಸನು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಯಹೋವನು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಸೊ ಅವರು ಬರುವಂತ ಒಂದು ಕಾಲ ಸಮಯ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಅವರು ಈ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕಳಿಸುವಂತ ಒಂದು ಸಮಯ ಬರುವಂತದಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ದ್ವಾರಕಗಳು ಹಳೆ ದ್ವಾರಕ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ದವ ಯಾವ ದ್ವಾರಕವನ್ನ ಸೈತಾನಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತೋ ಆ ದ್ವಾರಕವು ಮತ್ತೆ ತೆಗೆಯಲ್ಪಟ್ಟು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅದನ್ನ ತೆರೆದು ಜನಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಒಂದು ಸಂತೋಷವನ್ನ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವರು ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಅದರಿಂದ ಅವರು ಬರುವಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ವಚನವನ್ನ ಓದೋಣ ಆ ದಾನಿಯಲ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಚನ ದಾನಿಯಲ ಅದ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಚನ ನಿನ್ನ ಜನರ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವ ಮಹಾಪಾಲಕನಾದ ಮಿಕಾಯಿಲನು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಜನಾಂಗವು ಉಂಟಾದಂದಿನಿಂದ ಅಂದಿನವರೆಗೆ ಸಂಭವಿಸದಂತ ಸಂಕಟವು ಸಂಭವಿಸುವುದು ಆಗ ನಿನ್ನ ಜನರೊಳಗೆ ಯಾರ ಹೆಸರುಗಳು ಜೀವ ಬಾಧ್ಯರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುವೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವರು ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಯಾವ ಕಾಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೊದಲ ಬರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಸುಗ್ಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೋ ಆ ಸುಗ್ಗಿಯ ಅಂತ್ಯದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಈಗ ನಡೆಯುವಂತ ಯುದ್ಧಗಳು ದಿನನಿತ್ಯ ನಡೆಯುವಂತ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಆಲೋಚಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನಸ್ಸಾಂತರ ಹೊಂದುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈ ಘಟನೆಗಳಿಗೂ ನಾವು ಮನಸ್ಸಾಂತರ ಹೊಂದದೇ ಇದ್ರೆ ನಮಗಿಂತ ಪಾಪಿಷ್ಟರು ನಮಗಿಂತ ಒಂದು ಹುಚ್ಚುಗಾರರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವೇ ನಾವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಠಿಣವಾದ ಒಂದು ಸಮಯ ಬರಬೇಕು ಆ ಸಮಯ ಈಗ ತುಂಬಾ ಹತ್ರದಲ್ಲಿದೆ ಈ ಯುದ್ಧಗಳು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಯುದ್ಧ ಈ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಓಟ್ ಮಾಡಿದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲಾನು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲೇ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅದು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನಾಂಗದವರು ದೇವರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಗಿ ಮೊರೆ ಇಡುವಾಗ ದೇವರ ಒಂದು ದೇವರ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಗ್ಲೋರಿ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಮಹಿಮೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ತೋರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಕಾಲ ಸಮಯ ತುಂಬಾ ಹತ್ರ ಇದೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಅದು ನಾಳೆ ಆಗತ್ತೋ ಅಥವಾ ಬರುವ ವರ್ಷ ಆಗತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಅಹ್ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಹತ್ರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಅದರಿಂದ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಡೋಣ ನಾವು ಸತ್ತ ನಂತರ
ನಮ್ಮನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ದಾವಿದನ ಪಟ್ಟಣ ತರ ದೇವರ ಪಟ್ಟಣವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ದಾವಿದನು ಮಾರ್ಪಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಆ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಅಶುದ್ಧವಾದ ದೇಹ ಅಥವಾ ಅಶುದ್ಧವಾದ ಒಂದು ಹೃದಯವನ್ನ ದೇವರ ಹೃದಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಸಮಯ ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಕಾಲು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲು ಇಟ್ಟು ಹೆಂಗೋ ನಾನು ಸಮಾಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಮಯ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಲದ್ದು ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ನಾವು ವಿಧೇಯರಾಗಿರೋಣ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಯಜಮಾನನಿಗೆ ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನನಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಕ್ಕನಂಗೆ ನಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಮ್ಮನ್ನ ಬಲಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಂಫರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು ಸಾಧಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ನಮಗೆ ಒಂದು ಹುಮ್ಮಸ್ಸನ್ನ ತುಂಬ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅಟಚನೆಗಳು ಬರುವಾಗ ನಾವು ಕುಗ್ಗೋಗದೆ ನಾವು ನಿರಾಶಿತರಾಗದೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ನಾವು ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಅವರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಯುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಅವರು ರಕ್ಷಿಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನೇ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ತಂದೆಯ ದೇವರ ಕೃಪೆಯನ್ನ ಬ್ರದರ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತದೆ ಶೋಭಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಸರಿ ಸೊ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ದಾವಿದನ ಪಟ್ಟಣ ಯಾವ ರೀತಿ ದೇವರ ಪಟ್ಟಣ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ದಾವಿದನು ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟನು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಶೋಭಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಸೊ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಪಾಠ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ದಾವಿದನ ದಾವಿದನು ಮಂಜೂಷನ್ನ ತರೋದಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಾತುರದಂದಿ ಕಾತುರದಲ್ಲಿ ಇದ್ನೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಗುಣಾದಿಶಯಗಳನ್ನ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇರಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೋತಾ ಇದೀವಿ ಇದೇ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ವಿಷಯಗಳು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಕಿನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕತ್ತಲೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ದೇ ಇರುವ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಇರುವವರು ಕತ್ತಲೆಯನ್ನ ಅವರು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಕತ್ತಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡೆ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶಗಳು ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಸತ್ಯದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಹೋಗದೆ ಇರೋನ್ಗೆ ನಾವು ಮಿಕ್ ತುಂಬಾ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ನಾವು ರೂಪಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ತಂದೆಯ ದೇವರ ಕೃಪೆ ಆತರ ದಯೆಯನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಕೇಳುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನ ಸಾಗಿಸೋಣ ದೇವರ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪಾಠದ ಮೂಲಕ ದೇವರು ನಮಗೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮೆಲುಕಾಕೋಣ ಆ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಈ ಪಾಠದ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಯಾವ ವಚನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎರಡನೇ ಸಾಮುವೇಲ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ವಚನಗಳ ಒಂದು ಆಧಾರದ ಮೇಲ
ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಮಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ದೇವರ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಬೆಳೆಸೋದಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಅಹ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೂ ನಿಮ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೋತ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೋತೀನಿ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಕೂಟವನ್ನ ನಾವು ಸಮ ನಾವು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಣ ರವಿ ಬ್ರದರ್ ರವಿ ಬ್ರದರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಓಕೆ ಇದೀರಾ ರವಿ ಬ್ರದರ್ ಹಾ ಸರಿ ಯೋಗೀಶ್ ಬ್ರದರ್ ಮೈಸೂರ್ ಯೋಗೀಶ್ ಬ್ರದರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರಿ ಓಕೆ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಬ್ರದರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾರಿ ನನಗೆ ಸುಮಾರು ಬ್ರದರ್ ಗಳ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನನ್ನು ಶ್ರಮಿಸ್ರಿ ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಚಯ ಆದ ನಂತರ ಸಹೋದರಗಳ ಒಂದು ಹೆಸರುಗಳು ಸಹೋದರಗಳ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಆದಾಗ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ